Hi friends, welcome back to Without Win. Today I am going to discuss about UV visible spectroscopy. It's a one of the topic in nutritional biochemistry for food safety officer exam. Okay, so we will start class. So last class we have the atomic absorption spectroscopy. That is the detail of the spectroscopy. Okay. Spectroscopy it is a study of interaction of light with matter. Okay, light to matter on Tamil interaction a study on spectroscopy and the bar So here number light la either radiation are you see another. And that if you are using UV visible light, then it's named termed as UV visible spectroscopy. If IR radiation are you see angle, then IR spectroscopy. Okay, so number either sample on or dick another, other item e matter another. Okay, up matter with the radiation. This is called our interaction. Yaan. Spectroscopy and the barinadu. Okay. Apo here principle and the chenyala. Namla light your matter absorb in the samyatha, namakaram, other energy content low increase and down. Right. So our absorption samyatha, electrons get excited into higher energy state. Okay. Ground state lyricum absorb in the samyatha, other higher energy state low to excited out. Okay. Now, how easy it is to electrons excite down. That is the wavelength longer. Okay. Now, in one sample, in one matter, in one particular wavelength, they absorb absorb energy. Okay. So, now, we will talk about electromagnetic spectrum. Okay. So, here, we wavelength accordingly arrange the wavelength. So, uh, radio, radio can be a little wavelength, just as good as it is. That is the increasing order and decreasing order. Uh, radio waves, microwaves, IR, uh, visible, UV. That is the arrangement. Okay. So, if you use any light, you can use the names of the names. So, UV visible UC in the UV, UV visible spectroscopy. IR UC in the IR spectroscopy. Okay. So, uh, this is a different wavelength region. Okay, uh, UV is 190 to 400 nan, uh, nanometer. So, this is the principle of the instrumentation. Okay, uh, so, what is the instrument? The instrument is a lamp, light source, then we have a monochromator, then sample carries a cuvet. Okay. Cubet in the very another uh you shape a mold opener came out here the sample collecting them, then detector and now. Okay. So here what is happening means uh yeah in the lamp UV visible spectroscopy two hundred to eight hundred nanometer range lanum light source were another. Okay, radiations were another. So, this 200 to 400 nanometer is UV light in the wavelength. Then, visible light in the wavelength is 400 to 800 nanometer. So, exam point of view, you can see the wavelength. 200 to 400 nanometer is UV light. 400 to 800 nanometer is visible light. So, 200 to 800 region is UV visible spectroscopy. Absorption is not. Okay. Angane, if it in the sample kin on the chain alum, if a light number de Uru Idil. Yes, here Nikan Sikanamatum, when light uh, falls on this monochromator, Namla Varanu, monochromator load of Varina Samyatha, monochromator and the Varina, the end slits on another. Here you can see. Okay, or entrance slit tuned, or exit slit tuned. Okay, so here this is Uru prism und. Okay. Apo, here and there, some work in the Shayala, light will fall in the Samet, monochromatic will end the slits under, right? And the first slit and the Nuchayala, e photons in a okay, then the photons in a parallelly prisathilot to fall G. Okay, parallel light to the name, you a prisathilot to fall G and help in the first slit in the Varina. Okay, and then a prisathil Varinal or and our light in a prisathilethical in the Samet, our light in a different wavelength at Vibjior. I will split it. Okay. Now, this is different wavelength. This is different wavelength. This is split it. 
ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്ലിറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എക്സിറ്റ് സ്ലിറ്റ് അപ്പൊ ഏതാണോ നമ്മൾക്ക് എക്സിറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അതായത് യു വി റേഞ്ചിൽ ഏതാണ് അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏത് ഇന്റൻസിറ്റി ആണോ വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പാസ് ചെയ്യും ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ക്യുവറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് മോണോക്രമാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ വരും അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റ് രണ്ട് സ്ലിപ്സിലൂടെ കൂടി അത് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യുവറ്റിലാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ഹിയർ ക്യുവറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്യുവറ്റിൽ അതായത് ഈ മേലെ കാണുന്ന ക്യുവറ്റിൽ നമുക്ക് സാമ്പിളും ആൻഡ് ദ അതർ വൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് സൊല്യൂഷൻ ഈ റെഫറൻസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നുകിൽ ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സൊല്യൂഷൻ ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്യുവറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നിൽ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലാങ്ക് സൊല്യൂഷൻ റൈറ്റ് സോ അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണോ ഇന്റൻസിറ്റി വരുന്നത് അതേ ഇന്റൻസിറ്റിയിലൂടെ തന്നെ ഈ റെഫറൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ സെയിം ഇന്റൻസിറ്റി പക്ഷെ സാമ്പിളിന്റെ കേസിൽ അതല്ല നമ്മൾ സാമ്പിളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോട്ടീനിൽ നമ്മൾക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അരോമാറ്റിക് ഉണ്ടാവും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒത്തിരി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഗെറ്റ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ടു ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് റേഡിയേഷൻ വരുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയും ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്റൻസിറ്റി കുറയും അപ്പൊ ആ ഒരു കുറഞ്ഞ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് അല്ല നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലാങ്ക് സൊല്യൂഷൻ പക്ഷെ ഹിയർ സാമ്പിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതെന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ഡിറ്റക്ടർ ഡിറ്റക്ടർ കറക്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഏതാണുള്ളതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കും ദെൻ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ റീഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളെ ലൈറ്റിൽ നിന്നും ലാമ്പിൽ നിന്നും വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് എവിടെ വരും മോണോക്രമാറ്റർ ഫോൾ ചെയ്യും ദെൻ അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഏതാണ് വേണ്ടത് അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളതിനെ പുറത്തോട്ട് വിടും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് അല്ല ബ്ലാങ്ക് സൊല്യൂഷൻ സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയോ ലാമ്പേർട്ടിലോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബിയോൾ ലാമ്പേർട്ടിലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്സിലൂൺ സി എൽ റൈറ്റ് അബ്സോബൻസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് പാത്ത് ലെങ്ത് സോ ഹിയോ ബിയോർ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്ന സ
So, in the UV visible sources and the deuterium lamp, hydrogen lamp, tungsten lamp, xenon lamp, mercury arc lamp. Uh, okay, ethereum lamps are light sources. Then, wavelength selectors are the monochromatism and filters. Okay, filters are under type of interference filters and absorption filters. Monochromatic is prism type and grating type. In the last class, we will discuss it. Okay, detailed point is Then, detector is the types of detector. Which one of the following is a detector using in the UV visible spectroscopy? There is a chance. So, uh, barrier layer cells, uh, photo emissive cell detector, then photo multiplier. Okay, this is the name of the name. This is the name of the name of the name of the name of the uh, we have the absorbance and uh, transmittance cycle relation already discussed in log 1 by t. A in so, we have a graph of increasing value. Okay. So, absorbance versus concentration. This is the graph. Already, we have non-value calibration. So, this is a quantitative method. We sample concentration we can find out using this method. Okay. Absorbance versus concentration. Then qualitative method absor absorbance versus wavelength. Namla graph we can find out this value lambda maximum. Okay. So oru lambda 217. Apa protein anengil correct kaanna oru absorbance and 281 nanometer 218. Angane namlke correct aato lambda maximum value utna. Apo or Tamnirikina sample, A the lana to maximum wavelength will absorb in the other, lambda maximum in the Varinadu. Okay, up either which to Namaka then a qualitative analysis Narathamatu. Qualitative analysis the Varnayal sample A the protein undo. Okay, our impurities undo the lip. Anganabo either variation carnum. Okay, so here protein the graph in the two eighty range lana wavelength the Karna. Okay. Tryptophan, uh, tyrosine, histidine. Okay. So, in the case of the UV visible spectroscopy. Okay. This class is a month's line. Uh, thank you so much. And if you subscribe to the channel, please subscribe my channel. And for further notification, press the bell icon. Thank you so much. Bye.